ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபார்ம் ஆஃப் லைக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க டாபிக் ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜியில் நமக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸோ அது தெர் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டென் டென் கொஷின்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி ஸோ வலை யார் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்வால் ஆப்ஷன் பி லேங்லே ஆப்ஷன் பி ருடால்ஃப் ஆப்ஷன் பி பால் அண்ட் ரிச் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹூஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜின்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ்வால் தான் ஸோ இதிலே வந்து இந்தியன் ஃபார்மகாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகாலஜி யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ராம்நாத் சோப்ரா ஸோ இது ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜின்னு கேட்டால் ஆஸ்வால் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மகாலஜின்னு கேட்டால் ராம்நாத் சோப்ரா செகண்ட் கொஷின் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஃபேஸஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஆஃப் ட்ரக் எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் இதில் வந்து எதுக்கு வந்து எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் வந்து ரெக்வயர்ட் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஃபஸ்ட் ஃபேஸா தேர்ட் ஃபேஸா செகண்ட் ஃபேஸா ஃபோர்த் ஃபேஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா த ஆன்சர் இஸ் ஃபோர்த் ஃபேஸ் ஏன்னா ஃபோர்த் ஃபேஸ் வந்து போஸ்ட் மார்க்கெட்டட் சர்வைலன்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கு எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் நமக்கு தேவை கிடையாது மார்க்கெட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஃபர்தராக வந்து சர்வைல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து போஸ்ட் மார்க்கெட் சர்வைலன்ஸ் ஸோ அதுக்கு எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் தேவைப்படாது மற்ற எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து வாலண்டியர்ஸ் எடுப்போம் பேஷன்ஸ் எடுப்போம் ஸோ அதனால் அதுக்கு நமக்கு எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் ஏ ஹைலி அயனைஸ்டு ட்ரக் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் மெயின்லி பை கிட்னிஸ் ஆப்ஷன் பி கிராசஸ் த பிளாசன்டல் பேரியர் ஈஸிலி ஆப்ஷன் சி இஸ் வெல் அப்சார்ட் ஃப்ரம் கிட்னிஸ் ஆப்ஷன் டி இஸ் ஹைலி ப்ரோட்டீன் பவுண்ட் ஸோ ஒரு ஹைலி ஐனைஸ்டு ட்ரக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஸ் எக்ஸ்ட்ரீட்டட் மெயின்லி பை கிட்னிஸ் ஏ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹாய் நமக்கு தெரியும் அன்னஐனைஸ் ட்ரக் தான் வந்து உடம்புல அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ ஸ்டாமக்கில் இருக்கட்டும் ஜிஐடியில் இருக்கட்டும் எது நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் அதாவது லிப்பிட் சாலிபல் அதாவது ஹைட்ரோஃபோபிக் அதாவது அன்னஐனைஸ்டு ட்ரக் தான் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ ஹைலி ஐனைஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரக் வந்து என்னவாக இருக்கும் வாட்டர் ஓட சாலிபிளாக இருக்கும் ஸோ லிப்பிட் சாலிபிளாக இல்லாதனால அது அப்சர்வ் ஆகாது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால் கிட்னி அனுப்பிடும் ஸோ கிட்னி அனுப்பினா அதாலேயும் ரீஅப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ரீஅப்சர்வும் ஆகாது இன்டென்சைன்லேயும் அப்சர்வ் ஆகாது கிட்னிலேயும் ரீஅப்சர்வ் ஆகாதனால அது வந்து ஹைலி அயனைஸ்ட் ட்ரக் மெயின்லே எக்ஸ்ட்ரீட்டட் ஆகிடும் கிட்னி வழியாக எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகி வெளியே போயிடும் ஸோ அதான் வந்து தேர்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ட்ரக்ஸ் ஹவ் அ நேரோ தெரப்பெட்டிக் இண்டெக்ஸா ஸோ நேரோ தெரப்பெட்டிக் இண்டெக்ஸ்னா ஒரு சின்ன டோஸில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருந்தாலும் பெரிய இம்பாக்ட் அதாவது ஒரு டோஸ் கூடுனா கோ கூடுனா நமக்கு வந்து பெரிய இம்பாக்ட் பெரிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னா அது அந்த ட்ரக் அந்த மாதிரி ட்ரக் தான் நேரோ தெரப்பிட்டிக் இண்டெக்ஸ் ட்ரக்னு சொல்லுவோம் ஸோ த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் ஏ லித்தியம் ஆப்ஷன் பி டெசிப்ரமைன் ஆப்ஷன் சி டயசிபம் ஆப்ஷன் டி பென்னசில்லன் ஸோ இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் இரு கொடுத்துருக்கதுலே வந்து நேரோ தெரப்பிட்டிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற ட்ரக் எது அப்படி பார்த்தோன்னா லித்தியம் தான் ஸோ அதர் நேரோ தெரப்பிட்டிக் இண்டெக்ஸ் ட்ரக்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஜாக்சின் டிஜிடாக்சின் ஃபென்டாயின் வார்ஃபேரின் தியோஃபிலன் இதிலும் நேரோ தெரப்பிட்டிக் இண்டெக்ஸ் ட்ரக்ஸ் தான் ஸோ அதில் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்த் கொஷன் ட்ரக் சேஃப்லி கிவன் இன் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கதுலே எந்த ட்ரக் வந்து ச சேஃப் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆன்டிஃபோலைட் ஆப்ஷன் பி குளோரக்வைன் ஆப்ஷன் சி டெட்ராசைக்ளின் ஆப்ஷன் பி ப்ரிமாக்வைன் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கதுலே வந்து சேஃப் ஃபஸ்ட் ட்ரக் இன் ப்ரெக்னன்சி எது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா குளோரக்வைன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆன்டி ஃபோலைட்ஸ் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது ப்ரெக்னன்சியில் பார்த்தோன்னா ஏன்னா வந்து ப்ரெக்னன்சியில் அதிகமாக ஃபோலிக் ஆசிட் ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கும் விட்டமின் அயன் ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு சப்ளிமெண்ட் கொடுத்துருப்போம் ஃபோலைட் சப்ளிமெண்ட் அப்போ போய்ட்டு ஆன்டி ஃபோலைட் யாராவது கொடுப்பாங்களா ஸோ அதனால் வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்போ வந்து ஆன்டிஃபோலைட் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி டெட்ரா சைக்ளின் என்னென்னா அதுக்கு நமக்கு தெரியும் டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் இருக்குது டெட்ரா சைக்ளினுக்கு அதாவது பறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து போன் டிஃபெக்ட்ஸ் வரலாம் இல்லை வந்து டீத்தோட பர்மனன்ட் டிஸ்கலரேஷன் ஆகலாம் ஸோ அதனால் வந்
செரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் இருக்கிறதா இன்னும் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணப்படலை ஸோ அதனால் அதுதான் வந்து ராங் ஆப்ஷன் ஸோ ட்ரக் நாட் கிவன் சப்ளிங் வலி எஸ் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கதில் எது சப்ளிங் வலாக கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஐசோசார்பை டைநைட்ரேட் ஆப்ஷன் பி எர்கோட்டாமைன் டார்ட்ரேட் ஆப்ஷன் சி புட்ரீனோஃப்ரின் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் த பவ் ஸோ இதில் வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நன் ஆஃப் த பவ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐசோசாபிட் டைநைட்ரேட் நமக்கு தெரியும் ஆஞ்சின பெட்டாரிஸ் கொடுக்குறது ஸோ நைட்ரேட் கேஸ்ஃபிகேஷன் கீழே வருது ஸோ அதுவும் சப்ளிங் வலாக கொடுப்பாங்க எர்கோட்டமின் டார்ட் ரேட்டும் வந்து ஒரு ஓபியாய்டு பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து நார்கோட்டிக் டிபெண்டன்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுவும் சப்ளிங் வலாக கொடுக்குறாங்க பூப்ரின் ஆஃப்ரின் வந்து மைக்ரைன் அந்த மாதிரி ஹெட் எக்ஸ்க்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து சப்ளிங் குலாக கொடுக்குறாங்க ஸோ மூணுமே சப்ளிங் குலாக கொடுக்குறதுனால அது வந்து நன் ஆஃப் த பவ் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அந்த மூணு ட்ரக்கை நான் வச்சுக்கோங்க வேறு ஏதாவது ட்ரக்கோட ஷெஃபில் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஐசஸ் ஆர்பிடைநைட்ரேட் பியூஃப்ரின் ஆஃப்ரின் ஏர்கோட்டமைன் டார்ட்ரேட் இது எல்லாமே சப்ளிங் குலாக கொடுக்குறாங்க ஓகே எயித்து கொஷன் ஃபார்முக்கு டைனமிக்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஸோ ஃபார்முக்கு டைனமிக்ஸ் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ட்ரக் எலிமினேஷன் ஆப்ஷன் பி ட்ரக் அப்சார்ப்ஷன் ஆப்ஷன் சி ட்ரக் எக்ஸ்க்ரூஷன் அப்படின் ஆப்ஷன் டி மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இதில் எல்லா ஆப்ஷனுமே ஃபார்முக்கு கைனட்டிக்ஸோடது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் ஃபார்முக்கு டைனமிக்ஸ் ஓடுது பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் டி மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஃபார்முக்கு கைனட்டிக்ஸ் தான் வந்து அப்சார்ப்ஷன் எலிமினேஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறது வந்து கைனட்டிக்ஸ் ஸோ ஃபார்முக்கு டைனமிக்ஸ்னா வாட் த ட்ரக் டச் டு த பாடி ஸோ அதனால் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான் வந்து ஃபார்முக்கு டைனமிக்ஸ் கீழே வரும் ஸோ நைன்த் கொஷன் விச் ட்ரக்ஸ் ஆர் அவைலபிளாக ஸ்ட்ரான்ஸ்டபிள் பேட்சஸ் இன் இண்டியா ஸோ எந்த ட்ரக் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்டபிள் பேட்சாக அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபென்டானல் ஆப்ஷன் சி நைட்ரோக்ளைசரன் ஆப்ஷன் பி ஹயோசைமின் ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் த பவ் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா எல்லா ட்ரக்குமே வந்து ட்ரான்ஸ்டபிள் பேட்சஸாக வந்து இந்தியாவில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஆல் ஆஃப் த பவ் தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே ட்ரக் எல்லா ட்ரக்குமே நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ட்ரான்ஸ்டபிள் பேட்சாக இருக்குது ஸோ ஃபென்டா ஸோ ஃபென்டாலின் வந்து பெயின்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டாக்டர் ரெட்டீஸ் ஓடுது ஸோ நைட்ரோக்ளைசரை நமக்கு தெரியும் ஆஞ்சனைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹயோசைமின் வந்து அந்த ஸ்கோபாலமின் பேட்சஸ் ஃபார் மோஷன் சிக்னஸ் ஸோ அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆல் ஆஃப் த பவ் தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிளஸ் ட்ரான்ஸ்டபிள் பேட்சஸ் இன் இண்டியா நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் எஸ்இன் பை விஷ் ரூட் ஸோ எந்த ரூட்டில் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ இன்ட்ராவீனஸ் ஆப்ஷன் பி ரெக்டல் ஆப்ஷன் சி இன்ட்ரா ஏட்ரியல் அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஓரல் ஸோ நம்ம நக்கமே தெரியும் ஓரல் ரூட்டில் மட்டும்தான் வந்து எஃபிஎம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து மற்ற ரூட்ஸ்க்கு போகிறோம் ஸோ ஓரல் ரூட்டில் எஃபிஎம்னு ஒன்று இல்லை மெட்டபாலிஸ் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதர் ரூட்ஸ் அவ்வளோ ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம் ஓரல் ரூட் தான் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கும் பட் ஓரல் ரூட்டில் நம்ம கிரேட்டர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எஃபிஎம் தான் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கான கொஷின்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ ஸ்டே டியூன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அடு